வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியின் அறுபத்தி ஏழாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷன் தாளத்தின் நுணுக்கங்களை பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் தானம் என்றா என்ன என்று கேட்டால் மிகவும் சுருக்கமாக எண்ணினால் அது தாளம் அப்போ எங்கேயாவது நாங்கள் என்னத்தையாவது எண்ணுறோம் பாட்டுக்குள்ள நிச்சயமாக அது தாளம் சார்ந்த விஷயம் தொடர்ந்தும் நாங்கள் கார்வைகளை எண்ண இருக்கின்றோம் இதுல ஹாரீராரீரோ கேட்குதம்மா நேரீனில் இப்ப ஹாரீராரீரோ கேட்குதம்மா அந்த மாவுக்கு எத்தனை கார்வைகள் அங்கே இருந்தன அப்ப ஆராரீராரீரோ ஆராரீராரீரோ கேட்குதம்மா ஆ ஆ எத்தனை ஆராரீராரீரோ கேட்குதம்மா நேரீனில் நேரினில் நாலாவதுல போய் நாலாவது மாத்திரையில போய் விளையுது ஆரா ரீரா ரீரோ கேட்குதம்மா நே நே வந்து நாலாவதுல ஆகவே அந்த மா என்றது மூன்று கார்வைகளை உடைய ஒலியாக இந்த பாட்டில ஒலிக்குது திருப்பியும் பாருங்க இப்ப நேரீனில் முதலாவது வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் எனது ஆரா ரீரா ரீரோ கேட்குதம்மா மூண்டு நேரீனில் வந்தது என் நீஜமா இதுக்கு எத்தனை இப்ப அந்த நேரி நில் வந்தது என் நீஜமா அது அந்த மாவுக்கு எத்தனை கார்வை நீங்கள் எத்தனை என்று கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்ப ஆரா ரீரா ரீரோ கேட்குதம்மா அதுக்கு மூன்று நான் சொன்னேன் ஆரா ரீரா ரீரோ கேட்குதம்மா நேரி நில் வந்தது என் நீஜமா அந்த மாவுக்கு எத்தனை கார்வை அதுக்கு அடுத்த வரியை தொடங்குறத வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இதுக்கு எத்தனை கார்வை என்று தீர்மானிக்க முடியும் நேரி நில் வந்தது என் நீஜமா நான் கொண்ட காயங்கள் அப்ப நேரி நில் வந்தது என் நீஜமா நான் நேரி நில் வந்தது என் நீஜமா நான் கொண்ட அப்ப என் நீஜமா ஆ நான் இப்ப அந்த எண்ணீஜ மா அந்த மாவுக்கும் மூன்றுதான் கார்வை அந்த பிள்ளை வாசத்தில் என்று தொடங்குறதுக்கு முதல் வரி அதில் கார்வை மாறுது தொடர்ந்து மூன்று கார்வையே போயிட்டு இருக்கு முதல்ல இருந்து பார்த்தீங்க என்றால் அந்த கடைசி அதுக்கு மூன்று கார்வை இல்லை அப்ப எத்தனை கார்வை அதுக்கு எத்தனை கார்வை என்றதை நீங்க கண்டுபிடிக்கும் அந்த மாவுக்கு முன்னுக்கு எல்லா மாவுக்கும் 
மூன்று கார்வைகள் வந்தன எத்தனை மாவுக்கு மூன்று வரிகள் நம்மா நாலாவது வரி இன்றைக்கு அதுக்கு எத்தனை அதில் என்ன நடக்குது சரி எத்தனை அண்டு என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதில் என்ன நடந்திருக்கு என்றத நாங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை ப்ளே பண்ணி இந்த பாட்டை இதில் நான் ப்ளே பண்ணி கேட்க வைக்கிறத விட அதுக்கு மேலதிகமாக இந்த பாட்டை நீங்கள் எடுத்து அதாவது ஸ்கூலில் அசைன்மெண்ட் இருந்த விடுவினம் தானே இந்த சாப்டர் இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் கேட்டாவியால் சொல்கிறத எழுதலாம் இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணலாம் லைப்ரரியில் போய் பார்க்கலாம் பார்த்து இந்த விஷயத்தை பற்றி அங்கே எல்லாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத பத்து பக்கம் எழுதிட்டு வாங்குவோம் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தான் இது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் போட்டு கேட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற நுணுக்கங்களை வித்தியாசங்களை ஒற்றுமைகளை கம்பேரிசன் கம்பேர் பண்ணுறது அதை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது இது ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிச்ச மாக்களோட ஒப்படைக்க இந்த நாலாவது மா எத்தனை என்ன சரி உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு இருந்தாலும் அப்போ சரி எத்தனை எண்ணு என்னத்தான் கஷ்டமாக இருக்குண்டால் முன்னுக்கு இருக்கிற மா மா மாவோடைய ஒப்படைக்க இந்த மா ஷோர்ட்டாக இருக்கா லென்த்தியாக இருக்கா சுருக்கமாக சின்னதாக இருக்கா இல்லை மா நீளமாக இருக்கா என்றதை முதல்ல கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யணும் அப்போ தான் எண்ணெய்க்குள்ளே நாங்கள் நாங்கள் முதல் சுருக்கமாக அல்லது நீளமாகன்றதை கண்டுபிடிச்சதை வச்சுக்கொண்டு எண்ணெய்க்குள்ளே என் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து நீளமாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் நினைச்சிருந்தால் அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தால் இது வரைக்கும் மூன்று வந்தால் அப்போ இனிமேல் நாலு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட விட வரும் அல்ல ஈக்குவலாக இருக்கா சமமாக இருக்கா அப்படி இல்லாமல் அடுத்தது எங்களுக்கு சுருக்கமாக இருந்திருந்தால் முதலை விட நீளம் குறைவாக அந்த மா இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு மூன்றுக்கு பதில் அங்கே ரெண்டு அல்லது ஒன்று அதுக்குரிய கார்வைகள் வரணும் அப்போ திரும்பவும் அதை நோட் பண்ணினோம்னா முதல்ல இருந்து அப்ப எத்தனை முதல் மூன்று மாவை விட இந்த மா சுருக்கமாக இருக்குது குறைந்த நேரத்துக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சு நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை நாடியும் மெல் நாடியும் மெல்லி நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா அப்ப ஒரே ஒரு கேர்வை தான் அந்த மாவுக்கு இருக்கு அதாவது கெப்பே இல்லாமல் அடுத்த வரை வந்து விட்டது என்று அர்த்தம் அப்ப இதை நாங்க சரியாக அந்த இடவெளியை அளக்கவில்லை அல்லது எண்ணவில்லை என்றால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஆரா ரீரா ரீரோ கேட்குதம்மா அடுத்தது அடுத்தது நான் கொண்ட காயங்கள் மா நான் கொண்ட காயங்கள் போகுதம்மா என்றுட்டு அதே அளவு இடம் விட்டுட்டு பிற பிள்ளை வாசத்தில் தொடங்குவோம் அப்ப என்ன நடக்கும் மியூசிக் எங்களை விட்டுட்டு முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கும் நாங்கள் அதுக்கு பின்னுக்கு பிந்தி 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 போய் தேடி பிடிப்போம் என்னென்ன மியூசிக் முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களென்றால் காயங்கள் போகுதம் பிள்ளை வாசத்தில் பார்த்தீங்களா அது முதல் தொடங்கிட்டது நான் லேட்டாக தொடங்குறேன் என்ன செய்த நான் முதல் இருக்கிற மா 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 அதே இடவெளியை இதுக்கும் விட்டு பார்த்தேன் என்ன நடந்துச்சு அது வேலைக்கு தொடங்கிட்டது 
நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் என்று நாங்கள் தொடங்கினா அது எங்களை விட்டுட்டு மியூசிக் போயிடும் கரையோக்கியோட சிமியூலில் நாங்கள் இப்படி பாடின வேண்டா மியூசிக் முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கும் நாங்கள் பின்னுக்கு துரத்தி கொண்டு போயிட்டே இருக்க வேணும் இதுதான் நாங்கள் கரையோக்கியோட பாடைக்குள்ள எங்களை விட்டுட்டு மியூசிக் போகிறதுக்கு காரணம் அல்லது மியூசிக் பின்னுக்கு நிற்கும் நாங்கள் வேலைக்கு போயிருவோம் இதுக்கும் காரணம் இதுதான் ஒருவேளை அந்த மூன்று 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 கடத்தது நாலு இருந்திருந்தால் அஞ்சு இருந்திருந்தால் நாங்கள் அந்த அதே அளவு மூன்று விட்டுட்டு அடுத்த வெறிய ஆரம்பிச்சிருந்தால் என்ன நடக்கும் மியூசிக் பின்னுக்கு வந்தோன்றிருக்கு லேட்டாக நாங்கள் முன்னுக்கு அடுத்த வரைக்கும் போயிடுவோம் இதுதான் காரணம் நாங்கள் மியூசிக்கை விட்டுட்டு போவதற்கு இதிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளணும் தவிர்த்து கொள்ளணும் மியூசிக்கோட இணைந்து பாடும் பயிற்சி எங்களுக்கு வேணும் என்றால் அது கர்நாடிக் மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் பாடுற பாட்டு சினிமா சாங்காக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு என்ன தேவை எதை கவனிக்க வேண்டும் அந்த எத்தனை கார்வைகள் ஒவ்வொரு ஒலிக்கும் இருக்குது எழுத்துன்னு நீங்கள் நினச்சி கொள்ளலாம் மா என்ற எழுத்துக்கு மா என்ற ஒலிக்கு என்னன்னு நினச்சி கொள்ளலாம் எத்தனை அசைவுகளை அங்கே கொடுக்குறோம் அப்ப அப்ப நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாச அங்க ஆகுதம்மா அவ்வளவுதான் எவ்வளவு ஒன்று தான் இருக்கு அதை சொல்றது ஒன்று ஒரு ஒலி அப்ப ஒரு கார்வை இருக்கு அந்த ஒலிக்கு மாறதுக்கு நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை அப்ப ஆகுதம் மா பிள்ளை என்றுட்டோம் அப்ப ஆகுதம் மா பிள் அப்ப ஆகுதம் மா பிள் உடனே பிள் சொல்லிட்டோம் பின்ன ஆகுதம் மான்னு நிற்க இல்லை ஆகவே ஒரு கார்வை அந்த மாவுக்கு உண்டு என்று அர்த்தம் ஏன் ஒரு கார்வை ஒரு கார்வை கொடுத்தது அடுத்த வரி நீளத்தில் அதிகமாக வந்துடுது அதாவது அந்த வரியில் இருக்கிற சொற்களை எண்ணக்கூடாது அந்த வரியில் இருக்கிற எழுத்துக்களை எண்ணக்கூடாது ஒலி அமைப்பு அதாவது மியூசிக் அந்த மியூசிக் டைரக்டர் அடுத்த வரிக்கு கொடுத்த மியூசிக்கின்ற நீளம் கூடவா வந்துடுது கூடவா வந்தால் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்குள்ள ஒவ்வொரு வரியும் வருது இந்த வரி இந்த ஃப்ரேம் இந்த வரி இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள இந்த வரி இந்த ஃப்ரேமுக்கு மூண்டாவதும் வந்துச்சுது ஏன் இதுதான் முதல் வரி ரெண்டாவது வரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ மூன்றாவது வரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ இப்ப நாலாவது வரிக்கு போக முதல் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நாலாவது வரி என்னென்னு வேற போது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் மூன்றாவது வரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்ப நாலாவது வரி ஒன் டூ த்ரீ 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 ஒன் டூ அடுத்த வரி மூன்றாவது வரிக்குள்ளுக்கு வந்து உள்ளுட்டுது அதாவது நான்காவது வரி இந்த இசையமைப்பாளர் முதல் மூன்று வரியையும் விட கூடின நீளத்தோட இசையமைச்சிட்டார் அப்ப நாங்கள் ஒரு யூனிஃபார்முக்குள்ளதான் ஒரு பாட்டை இயற்ற வேணும் இசையமைக்க வேணும் சந்தத்துக்குள்ள அதை அமைக்க வேணும் என்று பொயட்ஸ் கவிதை எழு எழுதுகிறவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த சந்தத்தை விட்டு விலகி போச்சென்றால் ஒரு வரி இசையமைப்பாளர் என்ன செய்வார் அந்த சந்தத்தை விட்டு விலகின வரிய சந்தத்துக்குள்ளுக்கு கொண்டு வர வேணும் இப்போ என்ன செய்கிறது அதன்ட வெறி நீளமாக இருக்குது அந்த வெறி சந்தம் அதிகமாக இருக்குது உடனே முதல் வெறியின்ற சந்தத்தில் கொஞ்சத்தை வெட்டி கட் பண்ணி அந்த இடத்துக்குள்ளே இதை கொண்டாந்து ஃபிட் பண்ணி விடுறது அப்போ இப்போ உண்மையை சொல்ல போனால் நாலாவது வெறி மூன்றாவது வெறி முடிய முதலே அது இந்த இடத்துக்குள்ளேயே ஆரம்பித்து அடுத்த வரிக்கு நாலாவது வரிக்கு போய் முடியுது ஆகவே நாலாவது வரி நீளங்கூட முதல் மூன்று வரிகளையும் விட 
ஆகவே நான்காவது வரி மூன்றாவது வரி இந்த கொஞ்சத்தை கட் பண்ணி எவ்வளோத்தை கட் பண்ணி மொத்தம் முன்னுக்கெல்லாம் மகாகா மகாகான்னு வந்தது இப்போ ம பிள்ளை ஒன்றை மட்டும் அதுக்கு விட்டுட்டு அதில் ரெண்ட எடுத்து அந்த ரெண்டு இடத்துக்குள்ள ரெண்டு கேர்வை இந்த இடத்துக்குள்ள தான் உள்ள போய் அப்போ ரெண்டு மாத்திரை என்ற இடத்துக்குள்ள தான் உள்ள போயிட்டுது அப்போ நான்காவது வரி நான்காவது வரிக்குரிய இடத்தையும் பாவிக்குது பயன்படுத்துது யூஸ் பண்ணுது மூன்றாவது வரி இந்த ரெண்டு கேர்வைகளையும் அதாவது ரெண்டு மாத்திரைகளையும் அது பயன்படுத்துது ஆகவே அது நீளத்தில் அதிகமானது அதை எப்படி இசையமைப்பாளர் புத்திசாலித்தனமாக கொண்டு போய் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே விழுத்தினார் முதல் வரி இந்த இடத்துக்குள்ளே இதை கொண்டே புகுத்திட்டார் இன்சர்ட் பண்ணிட்டார் ரைட் அப்ப இதுதான் இசை அமைக்கும் போது பயன்படுத்தக்கூடிய நுட்பங்களிலே இதுகும் ஒன்று அதை இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டோம் எங்களோட அடுத்தடுத்த கிரேட்ஸ் போகும்போது நாங்கள் இசையமைப்பு என்றே ஒரு கிரேட் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதில் இன்னும் நிறைய இசையமைப்பதற்குரிய நுட்பங்களை நாங்கள் பயின்று கொள்வோம் இதில் அந்த எண்ணுயிரில் இருந்து அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு பெரிய கேப்பை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் தொடர்ந்து வரிகள் வரையில் ஏன் நம்ம கேப் வந்துச்சு இங்கே வந்து அந்த வரி இந்த நீள பிரச்சனை அப்படி ஒன்றும் சந்த பிரச்சனை எதுவுமே இருந்ததாலே அல்ல இதில் அந்த கேப் வந்ததுக்கு படத்தின் சீன் தான் காரணம் அப்போ படத்தின் சீனுக்காகவும் இப்படியான இடைவெளிகளை இசையமைப்பாளர்கள் விட வேண்டிய கட்டாயம் அங்கே ஏற்படுகின்றது அப்போ அப்படியும் சில இடங்கள் வரிந்த சந்தங்கள் ஒன்றுமே கூட இல்லை குறை இல்லை அதாவது பாட்டை இயற்றியவர் அதன் சந்தத்தை கூட குறை ஒன்றும் இயற்றவில்லை இருந்தாலும் பாட்டின் சீன் காரணமாக அந்த சந்தர்ப்பம் வரும் வரைக்கும் அங்கே என்ன நடந்தது அடுத்த வரியை தொடங்காமல் வெயிட் பண்ணினார்கள் பார்த்தீங்களா தெரியும் அந்த சீன் நீங்க இதை பிளே பண்ணி இந்த வீடியோவை உங்களோட பாட்டுக்கு பிளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்குள்ள பொருத்தமான அந்த சீன் வரும் வரைக்கும் அந்த வரியை அவர்கள் தொடங்கவில்லை இடத்த விட்டார்கள் அப்போ அதுக்கும் எங்கள கார்வ கணக்குக்கும் சம்பந்தம் எதுவும் கிடையாது அந்த அந்த என்னுயிரில் இருந்து பிரிந்த பகுதி இங்கே இதையும் நாங்கள் எத்தனை கார்வை என்ன என்னவனும் ஆனால் இப்போ அதை நாங்கள் என்ன எண்ணுற அளவுக்கு பயிற்சியை நாங்கள் பெறவில்லை ஏன் அது என் உயிரில் இருந்து பிரிந்த பகுதி இங்கே அந்த இங்கே வேகமாக அது வந்து மேல் காலம்னு சொல்கிறது அப்போ மேல் காலத்தில் அந்த அசைவு அதாவது ஸ்லோவாக போயிருந்த பாட்டில் இருந்தால் போல் வேகமான இசை அங்கே சேர்க்கப்படுகிறது அது எண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இன்னும் கூட பயிற்சி பெற வேண்டியிருக்கும் அப்போ இப்போ ஸ்லோவாக இருக்கிற இடங்களை மட்டும் நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டு கொஞ்சம் வகுப்புகள் போன பிறகு இப்படி வேகமான இடங்களையும் நாங்கள் எண்ணுறத்துக்கு தொடங்குவோம் அதுலேயும் ஒரு சந்த பிரச்சனையும் அங்கே இருக்கே இல்லை அந்த சீன் வரும் வரைக்கும் தொடங்கியில்ல அந்த வரிய அந்த லம் ரம் எல்லாமே எத்தனை கார்வைகளை கொண்டவை 
ஐந்து ஐந்து கார்வைகளை கொண்டவை அது எண்ணிறது அவ்வளோ சுகம் இல்லை இருந்தாலும் அஞ்சுன்றதை தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் நான் காட்டிக்கொள்ள இப்போ அஞ்சு நீங்கள் எண்ண முடியாது மூன்று எண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு இப்போ ஆரம்பம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்போ அஞ்ச நாங்கள் எண்ணுவதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலமாகும் அந்த ரம்மா அப்ப அந்த ரம் டன்னம் அந்த அது எல்லாமே ஐந்து கார்வைகள் இடைவெளியை விட்டு விட்டு அடுத்த வரி தொடங்குது இந்த நோடி நேரம் அஞ்சு அப்ப தனியே இந்த அஞ்சுடன் நிப்பாட்டு இயலாது அடுத்த வரியும் தொடங்கிய கிழதான் இந்த அஞ்சு கன்ஃபர்ம் ஆகும் ரீகன்ஃபர்ம் ஆகும் அதாவது இந்த நோடி நேரம் என் உயிரில் அப்ப என் வந்து ஆறாவதுல தொடங்குது இந்த நோடி நேரம் என் உயிரில் அது அப்ப அஞ்சு தான் கார்வைன்றது ரீகன்ஃபர்ம் ஆயிட்டது எதுக்கு ரம்முக்கு இப்ப ரம்ன்றது எழுத்தா ஒலியா இந்த இதுக்கு முந்தி அந்த மா என்றது ஒரு ஒலி என்று நான் சொன்ன போது நீங்க உங்களுக்கு உள்ளுக்கு நினைச்சீங்கள் என்னது மான்றது ஒரு எழுத்தல்ல இவர் ஒலி என்றார் இப்ப இதுல ரம்ன்றது ஒரு எழுத்தா அல்லது ஒலியா ரம்ன்றது ஒரு எழுத்து அல்ல ஒரு ஒலி ஆகவே இசை இழப்பமே நாங்கள் எழுத்த எண்ணக்கூடாது ஒலியைத்தான் எண்ணி பழக வேண்டும் இசை என்பது ஒலியிலிருந்து உருவாகியது இசை என்பது எழுத்திலிருந்து உருவாகியது அல்ல ஆகவே ஒலியிலிருந்து தான் இசை பிறந்தது எழுத்திலிருந்து இசை பிறக்கவில்லை மொழியிலிருந்து இசை பிறக்கவில்லை ஆனால் இசையிலிருந்து தான் மொழி பிறந்தது இசையிலிருந்து தான் மொழி பிறந்தது ஏனென்றால் அதை பற்றி நிறைய இப்போ கதைச்சு இதில் டொப்பிக்கை நீங்கள் மறந்து போடுவீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சுருக்கமாக சொல்ல போனால் மனித நாகரிகத்தின் தொடக்க காலத்தில் நாங்கள் ஆ இ ஆஹா இப்படி மொழி எதுவும் இல்லாமலே ஆ இ என்ற ஒலிகளின் ஊடாகத்தான் எங்களினுடைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் தொடர் பாடல்களை செய்து கொண்டிருந்தோம் மற்றவையோட எங்கட என்ன வேணும் என் குழந்தை பிள்ளை பிறந்த உடனே மொழி தெரிஞ்சா எங்கள்கிட்ட பசிக்குதுன்னு கேட்குது அல்லது மொழி தெரிஞ்சா தான் எனக்கு இன்னிடத்துல வலிக்குது மொழி தெரிஞ்சா புழுக்கமாக இருக்குது இதுக்குள்ள நித்திரை கொள்ள முடியுது இல்லைன்னு காட்டுது எல்லாமே அழுவதன் மூலம் உணர்த்துகின்றது அப்படி எல்லாத்தையும் ஆ இ ஓ இப்படி ஒலிகளினாலே உணர்த்தி கொண்டிருந்தோம் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் அப்படித்தான் நடந்துச்சு சமிக்ஞைகளினால ஆனால் பிற்காலத்தில் தான் ஒவ்வொரு சாராரம் தங்களுக்கு தங்களுக்கென்று மொழி என்று ஒன்றை உருவாக்கி கொண்டார்கள் தமிழ் ஒரு மொழி ஆங்கில மொழி இப்படி நிறைய மொழிகள் இருந்தாலும் சங்கேத வார்த்தைகள் என்று சொல்லப்படுற சமிக்ஞைகள் சயின்ஸ் இதுகளை பாவிச்சு நாங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அங்கே மொழி தேவைப்படவில்லை சொற்கள் தேவைப்படவில்லை எழுத்துக்கள் தேவைப்படவில்லை தனிய எங்கள குரலில் இருக்கும் உணர்ச்சி மட்டும் போதுமானதாக இருந்தது ஆ ஒரு ஆள் கதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் ஆ என்று கேட்குறோம் அந்த ஆவிலேயே நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் என்றது விளங்கிடும் ஆ என்று கேட்குறோம் கேள்வி அப்படியோ அப்படியோன்னு நாங்கள் கேட்டோமா இல்லை ஆ என்றால் அப்படியோனா மேலதிக விளக்கம் தேவைப்படுது இவர் நம்பே இல்லை நாங்கள் சொல்கிறத முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம் அப்போ ஒரு ஆவை வச்சுக்கொண்டே அத்தனை அர்த்தம் ஆ என்றா ஆ பார்த்து கொள்கிறேன்னு ஒன்று கோபம் ஆ ஆச்சரியம் ஒரு ஆவுக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சு போகுது ஆ அந்த இஸ் கூட தேவையில்லை நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஒரு இஸ்ஸை சேர்த்தாச்சுன்னு ஆ வலிக்குது முடிஞ்சு போச்சு வலிக்குதுன்ற செய்தியை அங்கே முன்னுக்கு இருக்கிற ஆளுக்கு கடத்தியாச்சு ஃபோனுக்குள்ளால கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆளுக்கு கூட அந்த செய்தியை கடத்தி இல்லாமல் ஈஸியாக 
வேற ஒன்றுமே இங்கே சொல்லுபடையில் ஐயோ வலிக்குது கத்தே இல்லை வேற ஆவ வச்சு கொண்டு கேள்வி கேட்டம் வலிக்குது என்று காட்டினம் என ஆமோதிச்சம் ஆ என்றால் ஓம் நீங்கள் சொல்ல விளங்குது மேலே சொல்லுங்கள் இதுக்கு மேலே என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஆஹா என்றால் நல்லா போட்டு அவிக்கிறீங்க என்றா நல்லா ஏமாற்றி கதை சொல்கிறீங்க பொய் சொல்கிறீங்க நீங்கள் நான் நம்புவேன் நினச்சி சும்மா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க இது ஆஹா என்றால் நக்கல் நையாண்டி இப்படி ஒன்பது நவரச அதாவது நவரசங்கள் என்று சொல்லப்படுற ஒன்பது உணர்ச்சிகளையும் நாங்கள் வெறும் ஒலிகளினாலே காண்பித்தோம் அதுக்கு பிறகு தான் மொழி என்று வந்து எங்கட மொழி எங்கட மொழி ஒரு ஆழ்ந்த மொழியை இன்னொரு ஆள் இன்னொரு நாட்டுக்கு போனால் படித்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு எக்ஸாம் வச்சு பாஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த கஷ்டங்கள் இல்லாமல் எங்கடை உங்களுடைய என்று பிரித்து சொத்து பிரித்து மொழியை எங்கடை உங்களுடைய ஆக்கி கொண்டதுனாலே வந்த வினை அது இல்லாட்டி ஒரு நாட்டிலையும் போய் நாங்கள் ஒரு மொழியும் எக்ஸாம் எடுக்க தேவையில்லை ஆ ரெண்டாக விளங்கிட்டு போகுது அது இங்கிலீஷ்காரனுக்கும் விளங்கும் டச்சுக்காரனுக்கும் விளங்கும் இவர் இன்னத்தில் ஆன்றாருன்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் மொழி தெரியாது தானே அவருக்கு விளங்காதுண்டு நினைக்க முடியாது இந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் எந்த மொழிக்காரருக்கும் இலகுவாக விளங்கிவிடும் ஒரு ஆவுக்குள்ளே அத்தனை இருக்குண்டா இன்னும் ஏ ஓ இதுகளை எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் எத்தனை உணர்ச்சிகளையும் காட்ட முடியும் எதையும் விளங்கப்படுத்த முடியும் மொழியை பயன்படுத்தாமலே கூட அதாவது நாங்கள் உயிரோடு வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விடயங்களையும் எங்களால் மற்றவர்களுக்கு உணர்த்த முடியும் மற்றவர்கள்கிட்ட அது தொடர்பான அது தொடர்பான உதவிகளை ஆலோசனைகளை கேட்க முடியும் அதுக்கு மொழியின் அவசியம் அங்கு தேவையில்லை ரைட் இதுக்குள்ள கொஞ்சம் கூடத்தான் போயிட்டோம் சரி திரும்பவும் நாங்கள் அப்போ இப்படியான ஒலிக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் உண்டு ஆகவே அதான் சொன்னேன் இசை மொழியிலிருந்து பிறக்கவில்லை இசை தோன்றுவதற்கு மொழி தேவையாக இருக்கவில்லை ஆனால் மொழி தோன்றுவதற்கு இசை தேவையாக இருந்தது அதாவது ஒலி தேவையாக இருந்தது மொழிய நாங்க இசைய பயன்படுத்தாமல் கதைச்சால் ரோபோ கதைச்ச மாதிரி இருக்கும் கேட்குறவர்களுக்கு விளங்குறது குறைவாக இருக்கும் அதான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் என்று தனியாக வந்துச்சு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் நாங்கள் எழுதுகிற பேசுகிறத எழுத முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் நம்ம அது கொலோக்கியல் அது எழுத முடியாது நாங்கள் ஏன் என்றால் பேசுகிறது ஒலியோடு சேர்ந்து செல்வது அப்போ அது ஒலியே அதை நாங்கள் என்ன பேசுகிறோம்ன்றதை விளங்கப்படுத்திடுமாங்க வாட் விளங்கிடும் என்ன என்று ஆனால் வாட்டுன்னு எழுதினா கொஷன் மார்க்கை போட்டு விட்டால் இந்த வாட்டுக்குரிய அத்தனை அர்த்தத்தையும் அந்த வாட் எழுத்தில் அங்கே கொடுக்காது நாங்கள் வாட்டை எத்தனை மாதிரி கேட்போம் வாட் கேட்குறோம் என்றா என்ன சொல்ல வாரீங்க சொல்லுங்கள் வாட் என்றா என்ன சொல்ல வாரீங்க என்றது அப்போ கொஞ்சம் உருக்கி கேட்குறோம் ஏன்னா வாட் என்றா என்ன என்ன ஏமாற்ற பார்க்குறீங்களா அல்லது விளங்கத்தக்கதாக சொல்கிறீர்கள் இல்லை விளங்கத்தக்கதாக சொல்ல முடிஞ்சும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் இல்லை அப்போ இப்படி ஒரு வாட்டுக்குமே ஹவையு என்ற அப்போ ஹவா யூவை கூட ம் என்ற மாதிரி ஹவா யூ என்றா எந்நேர பிள்ளையா பிறந்துட்டீங்களே ஹவா யூன்னு கேட்க வேண்டி கிடக்கு எந்நேரது என்ன மச்சினன்னு வந்து சேர்ந்துட்டீங்களே என்ன மாதிரி இருக்கிறீர்கள்னு கேட்க வேண்டியதாக போச்சு என்ற ம் என்ற மாதிரி ஹவா யூ ஹவா யூ அண்டு ஹவா யூ ஒவ்வொரு ஹவா யூக்கும் வேறு வேறு அர்த்தம் இருக்குது இதை எழுத்தில் காட்டி போட்டு கொஷன் மார்க்க போட்டு விட்டால் எந்த அர்த்தத்தை என்று கண்டுபிடிக்கிறது ஆகவே எழுதும்போது நிறைய எழுதி விளங்கப்படுத்தணும் சில வழியில் எவ்வளவு எழுதினாலும் அதை விளங்கப்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஒரு ஆவில நாங்கள் கேட்குற சொல்கிற விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிற உணர்ச்சியை எவ்வளவு பந்தி பந்தியாக எழுதினாலும் விளங்கப்படுத்த முடியாது இப்போ என்ன ஒலியின்ற சக்தி மொழிக்கு கிடையாது ஏனென்றால் ஒலியை உருவாக்கியவன் இறைவன் மொழியை உருவாக்கியவன் மனிதன் ரைட் இதுக்குள்ள நிறைய போய் நாங்கள் வழக்காடு மன்றம் பட்டி மன்றம் எல்லாம் வைக்க வேண்டாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் அடுத்த விஷயம் இதில் தொடருவோம்
அந்த எல்லாமே அஞ்சு 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 என்று முடிஞ்சது கடைசி மாவுக்கு தங் தங்கி விடுமா அதில் மட்டும்தான் கார்வைகள் அஞ்சு கடந்து நின்று கொண்டு போகுது அதுக்கு மாவுக்கு கூட அப்ப அதுக்கு அஞ்சு கடந்து அங்கெல்லாம் கணக்க போகுது ஆக கணக்க போனாலும் அதை எண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு நிறைய பயிற்சி வேணும் ஆக கொஞ்சமாக இருந்தாலும் நிறைய பயிற்சி வேணும் அப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்பில் எண்ணும்படியாக எங்களோட ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆயிடும் பால் பால் முகம் காணவே அந்த பாலுக்கு எத்தனை பால் முகம் அப்போ நாங்கள் அதை ஈஸியாக எண்ணுறதுக்காக பால் முகம் இதில் சித்ரா அம்மா என்னென்னு பாடியிருக்கிறான் ஜஸ்ட் பால் முகம் அதுக்குள்ள பாகாகால் என்னவா பாடி இல்லை இருந்தாலும் அவன் மனதுக்குள்ளுக்கு அந்த பாகாகால் என்று எண்ணி இருப்பா பாடைக்குள்ள வெளியில் அந்த பாகாகால காட்டவில்லை இதுதான் இசை அவை என்ற மனதுக்குள்ளுக்கும் முழு கொன்றாலும் இருக்கும் வெளியில் அதை காட்ட மாட்டார்கள் அப்பால் முகம் காணவே நான் தவித்தேன் அப்ப நாங்கள் அது அவை நம் மனதுக்குள்ளுக்கு என்ன இருந்ததுன்றத ஊகித்தறிந்து எண்ண வேண்டியது எங்களினுடைய வேலை அப்போதான் எங்களால் கரெக்டாக அந்த பாட்டை அவ பாடின மாதிரி பாட முயற்சி செய்ய முடியும் ஓரளவுக்கு அப்பால் மூகம் பாகாகால் மூகம் பாலுக்கு நாலு இப்ப பாலுன்றது ஒரு எழுத்தா அல்லது ஒரு ஒலியா ஒரு ஒலி பால் அதுக்குத்தான் நாங்கள் எண்ணலாம் அப்ப பால் மூகம் பால் என்றது ஒரு ஒலியா தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் பால் பால் பாயில் என்று சொல்றது இல்லை பாயில் என்று சொல்ற இல்ல பால் அம்மா அண்ட அம்மா மூன்று எழுத்தா அம்மா ஆனால் ரெண்டு ஒலி அம்மா அம்முன்றது ஒரு ஒலி ஒளிய ரெண்டு ஒலி இல்லை ஏன்னா நாங்கள் அம் அம்மா என்று கூப்பிடுற இல்லை அம்மா அப்பா ரெண்டு ஒலி தங்கை ரெண்டு ஒலி அண்ணா ரெண்டு ஒலி அக்கா ரெண்டு ஒலி ஆனபடியா இசையில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒலிகளை எண்ண வேண்டியது ஒலிகளை ஒலிகளுக்கு இடையில் இருக்கிற கார்வைகளை ஆகவே மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றிகளுடன் விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்